Mon ambition pour la Casamance est de mettre en place rapidement les réformes structurelles et les investissements nécessaires dans le cadre d'un plan spécial de développement de la Casamance que j'appelle PSDC. Tourisme rec, mon ne soupe l'économie au Casamance. Cafontine, Bacap Skiring, sans compter paysages rapatines et robes, fit de Casamance. Sans compter culture, vous riche, de Casamance, de la Nicole Le développement de villages artisanaux et la modernisation des marchés internationaux, à l'image de celui de Diaobé, figureront parmi les actions prioritaires pour favoriser un écosystème économique local florissant. L'alternative pour la relève citoyenne propose d'augmenter de 50% le nombre d'écoles et de créer l'université des nouvelles technologies et des sciences à Kolda. Ainsi que 30 centres de formation professionnelle d'ici 2029 pour équiper les jeunes de compétences techniques alignées sur les besoins industriels de la région. Grâce à cette pluviométrie abondante ici en Casamance, le réseau hydrographique dense et aux terres fertiles de la Casamance dispose de solides potentialités pour développer l'agriculture et développer l'élevage. Cela implique une amélioration significative de l'encadrement technique, l'assurance des financements adéquats et la mise en place de structures efficaces pour la transformation et surtout pour la commercialisation. Héritier de Moussa Molo Appelle-moi Coldoua, j'ai un courage de Diola et une fierté de Mancagne Afin de dynamiser la connectivité de la Casamance avec le reste du Sénégal, mon plan d'action comprend la mise en œuvre d'un vaste projet de construction d'une ligne ferroviaire ralliant Dakar à Ziguinchor via Kaolak, Tambacounda, Velingara, Kolda et Sejou. Chers compatriotes et dévoués membres de l'alternative pour la relève citoyenne, tandis que le soleil se couche sur la fertile Casamance, notre rencontre aujourd'hui ne marque pas un crépuscule, mais l'aube d'une ère nouvelle que nous allons façonner ensemble. Nous sommes les gardiens d'une espérance profondément enracinée en cette terre. Et c'est avec une conviction inébranlable en notre destinée partagée que je vous parle aujourd'hui. Nous sommes le visage du changement, le symbole d'une rupture radicale avec les pratiques politiques des huettes. Le mouvement ARC incarne le renouveau, rejetant toute forme de continuité avec les anciens schémas. Notre plan spécial de développement pour la Casamance est la promesse d'une génération visant à ancrer nos jeunes dans leur communauté et à combattre l'émigration irrégulière avec des solutions nées de notre sol et de notre esprit d'initiative. À l'aube de ces élections de 2024, je vous convie à réunir nos forces, à fédérer chaque voix et chaque esprit autour de notre projet commun. Nous sommes les bâtisseurs d'une ère de relève générationnelle porteur d'une vision transformatrice pour notre bien-aimé Casamance et pour le Sénégal tout entier. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette terre chérie pour ensemble continuer à avancer avec espoir et surtout avec détermination vers l'avenir que nous méritons. Le temps de la relève est enfin arrivé.